桑稚。嗯，你可以陪我买个东西吗？怎么样？二年一班的教室已经没有人了。没人了？是。我能进去找一下吗？学校已经放学了，已经没有人了。啊，行。嗯，那能麻烦您等会儿，他如果你看到他的话，你帮我跟他说一声，在这儿等着。好的，谢谢，不客气。哎，不是真如啊，那文具店不是应该往那边走吗？啊，我想去巷子那边那家。哦。我们得稍微快一点，我怕我回去的时候，我哥要得。真如，你是不开心吗？发生什么事情了吗？我没有。没有。嗯，桑稚，你你带钱了吗？啊，那就好。你还怕我钱不够？应该不会不够的。我今天还多带了五十多块钱。你想买什么文具啊？大概需要用多少？桑稚，我们去那边吧。去那边干嘛？嗯、呃，我想去一下那个网吧。可是老师说过，那边很危险，让我们都别去的。你别去了吧，你就陪我去一次，就一次行吗？我保证以后都不去了，你就陪我去吧。嗯，陈如，我们还是别去了，我我们还是去文具店吧。走吧。算了，那我自己去吧。陈如，陈如。你有没有看到一个高中的女孩子腿受伤了，经过这儿，好像跟一个同学往前面巷子进去了。前面巷子，谢谢啊。怎么这么晚才来？等你很久了。嗯嗯，老师拖堂了。哦，这样啊，我还以为你跑了呢。我们想着明天去学校找你玩呢。我没有钱，我爸妈也没给我。啊？没钱？你昨天怎么说的？我我我朋友带钱了。走吧、啊，真是当我们是要饭的。你认识他吗？不认识，昨天在网吧遇到的。
。桑稚，对不起，我身上实在是没钱了。我爸妈也不给我，我实在是没办法了。桑芝，对不起，你别生气，反正给他们钱就好了，他们应该不会拿我们怎么样的。而且马上就要放假了，等放假之后就没事了。桑芝，傅正初过完生日那天你就不理我，再后来运动会，我摔伤了你也没管我，我还奇怪。你今天为什么跟我说话呢？你回去之后，就把今天的事情跟你爸妈讲，一五一十说出来就好了。你让他们去找老师，你别听他们说的，他们都是吓唬你的。那是你爸妈，不可能不管你。回去吧，我回家。桑稚，对不起，桑稚，桑稚，对不起，你别再叫我。桑稚，你跑哪儿去了？为什么不接电话？你哥没让你在学校等我？怎么了？没事啊，我在呢。